ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേൺ ടു ലേൺ ടേൺ ടു ലേണിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് മാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ എന്നുള്ള എല്ലാവിധ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും എൻ എം എം സി എൻ ടി എസ് സി പോലെയുള്ള എക്സാമുകളിൽ പതിവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ ദി ഫിഗർ ഫോളോ എ സെറ്റൻ പാറ്റേൺ ദർ ഈസ് എ നമ്പർ മിസ്സിംഗ് മാർക്ക്ഡ് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് മിസ്സിങ് നമ്പർ ഫ്രം എമങ് ദ ഫോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് സോറി നാല് ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ഥിരം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പതിവായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫെമിലിയർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒൻപത് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നേരെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഫൈവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റിലേഷൻസ് മനസ്സിലായി വൺ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദെൻ ഫൈവ് ഇരുപത്തഞ്ച് വരാൻ കാരണം എന്താ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ദെൻ ത്രീ നയൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ സ്ക്വയർ ദെൻ ഇവിടെ എന്തായാലും അപ്പോൾ വരുന്നത് സിക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇതാണ് ആൻസർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ആൻസർ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ത്രീ സ്ക്വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും സിക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പത്ത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് അടിയിലുള്ള സർക്കിളിൽ പതിനാല് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് താഴെ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ളത് ദെൻ ആദ്യം ഇതൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ദെൻ പത്ത് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പതിനാല് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നേർ പകുതി പതിനാലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ലോജിക്ക് ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പതിനെട്ട് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടുവിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി വണ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്തായാലും എത്ര കിട്ടും സോറി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പതിനെട്ട് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ആൻസർ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീലാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതേ ഒരു ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ആൻസർ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ത്രീയും ട്വൻറ്റി സിക്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും ഫൈവും വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറും തമ്മിലുള്ള റില
ത്രീ ക്യൂബ് അഥവാ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നമുക്ക് ലഭിക്കുക സോറി സോറി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിട്ടും ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഒന്നായാൽ ഒന്ന് പോയാൽ ഇരുപത്തി ആറ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻ അതേ ലോജിക്ക് ഈ ഫൈവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാറ്റേണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഈസ് സെവൻ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യൽ ഫോറിൻ്റെ എത്ര ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഫോറിൻ്റെ ക്യൂബ് എത്ര ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് എട്ട് ഒൻപത് ഏഴ് പത്ത് ഏഴ് അവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇത് എത്രയാണ് നാനൂറ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒൻപത് ആറ് ഓക്കെ ഒൻപത് ആറ് അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ തേർട്ടി ഫൈവിനെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടുക ഓക്കെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റീന് നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഒൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ആൻസർ ഒൻപതായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒൻപത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദെൻ ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴും നാലും മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഒന്നാണ് ആൻസർ അതുപോലത്തെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പതിമൂന്ന് അമ്പത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അറുപത്തി എട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ദെൻ ഇരുപത്തിയേഴ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കാം പതിമൂന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് ട്വൻറ്റി പതിമൂന്ന് പ്ലസ് സെവൻ ഇരുപതായി ഇനി ഇരുപത്തിയേഴിലേക്ക് ആ ഒരു ഏഴ് ഈ ഒരു ഏഴിനെ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത് നോക്കുക അമ്പത്തി നാല് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ വീണ്ടും അതിലൂടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറ് ലഭിക്കും നമുക്ക് അടുത്തത് ആയിട്ട് കാണേണ്ടത് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് എന്നാണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു കൂട്ടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് തവണ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ലഭിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സംഖ്യ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനോട് കൂടി നാല് കൂട്ടിയാൽ മതി ആ നാലാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നാലാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് ഇരുപത്തി ഇരുപത് ഇരുപത് പ്ലസ് ഏഴ് വീണ്ടും ഏഴിനെ ഒന്നും കൂടി 
ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി സെവൻ കിട്ടുന്നു അമ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കിട്ടുന്നു വീണ്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒന്നും കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ കിട്ടുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഈ അറുപത്തെട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലേക്ക് നാല് ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആൻസർ ആയിട്ട് മിസ്സിംഗ് നമ്പറിൽ ഫോർ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നു ദെൻ അടുത്തത് ട്വൻറ്റി സെവൻ നയൻ ഓക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്തി നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ സെവൻറ്റി ടു ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് സെവൻറ്റി ടു ആണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എത്രയാണ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പതിനാലാണ് ആൻസർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ആൻസർ കിട്ടിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലോക്ക് വൈസ് വരാം ആറ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് എൺപത്തൊന്ന് ദെൻ ഇവിടെയാണ് മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഓക്കെ ആറും പതിനൊന്നും അഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ആറ് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് കിട്ടും പതിനൊന്നും ഇരുപത്തൊന്നും പത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നും നാൽപ്പത്തൊന്നും ഇരുപതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്നും എൺപത്തൊന്നും നാൽപ്പതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക അഞ്ച് അത് ഇരട്ടിച്ച് പത്താകുന്നു അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ഇരുപതാകുന്നു അടുത്ത് നാൽപ്പതാകുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്തത് നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എൺപത് അതിൻ്റെ കൂടെ എൺപത്തൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നായിരിക്കും ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആ ഒരു ലോജിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പല ലോജിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് നോക്കാനുണ്ടാവും ചിലത് അതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഫെമിലിയർ ആകുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ക്വയറാണ് ഓക്കെ ആൻസർ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആണ് മിസ്സിംഗ് നമ്പർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതിൽ രണ്ട് എയ്റ്റി വൺ ഉണ്ട് എൺപത്തൊന്ന് ഓക്കെ എയ്റ്റി വൺ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക നയൻറ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എൺപത്തൊന്നാണ് അപ്പോൾ നയൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നയൻ ആയി അല്ലേ സിക്സ് ത്രീ അല്ലേ ഒൻപത് ഇവിടെ അതുപോലെ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് നാലും അഞ്ചും ഒൻപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തൊന്ന് ഇത് ഓക്കെ ആയി ഇനി ആറ് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ ആണ് നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് എൺ ഒൻപത് ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തൊന്ന് വീണ്ടും ഇനി നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് നാലിന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി നയൻ ടു ഈസ് ദ ആൻസർ അടുത്തൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ലെറ്റേഴ്സും നമ്പേഴ്സും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആൻസർ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു ബി സിക്സ് ഡി ഡി ടെൻ എഫ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇ ഓക്കെ ഇതിൽ എന്തായിരിക്കും ബി എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറും സോറി രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററും ഡി എന്നുള്ളത് നാലാമത്തെ ലെറ്ററും പ്ലസ് സിക്സ് ഓക്കെ ഡി എന്നുള്ള നാലും എഫ് സിക്സും പത്ത് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി എന്നുള്ളത് രണ്ടും ഇ എന്നുള്ളത് അഞ്ചും പ്ലസ് സെവനാണ് അല്ലേ അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ടു ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എ ബി സി ഡി വീണ്ടും ലെറ്ററും നമ്പറും കൂടി ഉള്ളതാണ് എ എൻ്റെ താഴെ ഉള്ളത് ടു ആണ് ബീൻ്റെ താഴെ അഞ്ചാണ് ദെൻ സിൻ്റെ താഴെ 
പത്താണ് ഡീൻ്റെ താഴെ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എ ഒന്നാമത്തെ ലെറ്ററാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററാണ് മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ സി ആണ് നാലാമത്തെ ലെറ്റർ ഡി ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ഇ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതിനോട് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അതേ ലോജിക്കാണ് ബി എന്നുള്ളത് രണ്ടാണ് ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഫൈവ് അതേ ലോജിക്കാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ ആവുന്നത് സി എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ നമ്പറാണ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ടെൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി അഥവാ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റീൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലോജിക്ക് നമ്മുടെ തലയിൽ കത്തുകയുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മുടെ തലയിൽ ബൾബ് മിന്ന എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് വേണ്ടത് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റൽ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഓക്കെ റെഗുലറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്യാം അത് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അപ്പം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അറുപത്തിരണ്ട് ആറ് അഞ്ച് നാല് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് എന്നുള്ള നമ്പറിലേക്ക് വോയിസായോ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടോ മെസ്സേജ് അയക്കുക താങ്ക് യു